వ్యాపారంలో విజయం సాధిస్తున్న అనేక అంకుర సంస్థల విజయ రహస్యం కస్టమర్ వద్ద సర్వీస్ను అందించడం మీరు నిరుద్యోగులైనా చిరుద్యోగులైన పార్ట్ టైం లేదా ఫుల్ టైం పనిచేస్తూ మంచి ఆదాయం సంపాదించుకోవచ్చు ప్రతిరోజు కనీసం వెయ్యి రూపాయల వరకు సంపాదించుకునే బిజినెస్ ఐడియాను మీకు నేను తెలియజేయబోతున్నాను నేడు పట్టణాల్లోనే కానీ మండల కేంద్రాల్లో కానీ గ్రామాల్లో కానీ అనేక వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తున్నారు ఎటువంటి వ్యాపారం చేసేవారైనా ఆ వ్యాపారం సంబంధించి బిల్ బుక్స్ విజిటింగ్ కార్డ్స్ ఫ్లెక్స్ బ్యానర్స్ డిజిటల్ బోర్డ్స్ పాంప్లెట్స్ ఇలా అనేక రకాల ప్రింటింగ్స్ సామాగ్రి వారికి అవసరమవుతుంది వారు నిర్వహించే కిరాణా షాప్ అయినా చిన్న తరహా పరిశ్రమ అయినా హాస్పిటల్ అయినా ప్రతి వ్యాపారులకు వారి వ్యాపారానికి సంబంధించి అనేక ప్రింటింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అవసరం అవుతాయి వ్యాపారస్తులు ఎవరు కూడా ప్రింటర్స్ను కానీ బైండర్స్ని కానీ కలవడం చాలా అరుదు అలాగే ప్రింటింగ్ షాప్ ఉన్నవారు కూడా వ్యాపారస్తులు కలిసి ఆర్డర్లు తెచ్చుకోవడం కూడా చాలా అరుదు వ్యాపారస్తులకు కావలసిన ప్రింటింగ్స్ మరియు ఇతర ఆర్డర్స్ను తీసుకొని కమిషన్ బేసిక్పై చేస్తుంటారు కొంతమంది తెలివైన వారు వీరికి ఎటువంటి మిషనరీ ఉండదు ఎటువంటి షాప్ ఉండదు వీరి పెట్టుబడి కేవలం విజిటింగ్ కార్డ్స్ మాత్రమే తీసుకొచ్చిన ఆర్డర్స్పై పదిహేను నుంచి ఇరవై పర్సెంట్ మార్జిన్ వేసుకొని కస్టమర్కి అందిస్తారు ఉదాహరణకు ఉదాహరణకు విజిటింగ్ కార్డ్స్ చూసుకుంటే వివిధ ప్రాంతాలను బట్టి వంద విజిటింగ్ కార్డ్స్ ఏడు వందల నుంచి ఏడు వందల యాభై రూపాయలకి లభ్యమవుతాయి కస్టమర్లకు మరి వంద విజిటింగ్ కార్డ్స్ తయారీ రెగ్యులర్గా ఆర్డర్ చెప్పే వాళ్ళకి మనం తయారీ కనుక ఇస్తే ఐదు వందల నుంచి ఐదు వందల యాభై రూపాయలకి ప్రింటింగ్ అవుతాయి అనమాట మనం విజిటింగ్ కార్డ్ ఆర్డర్ ఇచ్చినందుకు ఒప్పుకున్నందుకు మనకి ప్రాఫిట్ నూట యాభై నుంచి రెండు వందల వరకు ఉంటుంది ఇలాగే ప్రతి దానిపై కమిషన్ అనేది మనకు వస్తుంది హోల్సేల్గా మనం రెగ్యులర్గా మనకు ఒక్కరికి ఆర్డర్ అవ్వడం ద్వారా ప్రింటర్స్కి వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా ఆర్డర్ అవ్వడం ద్వారా మనకి ప్రైజ్ అనేది చాలా తక్కువకే వారు ప్రింటింగ్ వేస్తారు అనమాట అదేవిధంగా ఒక బిల్ బుక్ కస్టమర్ ఆర్డర్ ఇస్తే ముందుగా డిడిపి డిజైనర్ వద్ద డిజైన్ చేయించుకొని ఆఫ్సెట్ ప్రింటర్స్ వద్ద ప్రింటింగ్ చేయించుకొని బైండర్స్ వద్ద బైండింగ్ చేయించాను ఇలా ప్రతి పనికి కూడా ప్రింటింగ్ వర్క్స్లోని రెండు మూడు వర్కర్స్ వద్ద చేయించవలసి అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఇలా ఇచ్చినప్పుడు కస్టమర్ ఇచ్చిన ఆర్డర్ పూర్తవుతుంది ఇలా ప్రతి ఐటెంకి సంబంధించి పదిహేను నుంచి ఇరవై పర్సెంట్ వరకు మనకి మార్జిన్ అనేది లభిస్తుంది ఇలా మీరు విజిటింగ్ కార్డ్స్ కానీ ఫ్లెక్స్ ప్రింటింగ్ బోర్డ్స్ కానీ వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ స్టిక్కర్స్ పాంప్లెట్స్ పోస్టర్స్ బ్రౌచర్స్ ఐడి కార్డ్స్ బిల్ బుక్స్ లెటర్ హెడ్స్ బ్యాక్ లైట్ బోర్డ్స్ ఫ్రంట్ లైట్ బోర్డ్స్ లైటింగ్ బోర్డ్స్ ఇలా మీకు ఎంతగా ఆర్డర్ బుక్ చేసుకుంటే మీరు అంతగా మీకు ఆదాయం ఉంటుందన్నమాట ప్రతి వారు కూడా మిషనరీలు పెట్టి సంపాదించవలసిన అవసరం లేదు మీకు కాస్త తెలివితేటలు కష్టపడే సామర్థ్యం ఉంటే సరిపోతుంది ముందుగా మీరు కస్టమర్కి నమ్మకం కలిగేలాగా ఒక చిన్న విజిటింగ్ కార్డ్స్ ఇటువంటి వాటికి ముందుగా మీరు పెట్టుబడి పెట్టుకోండి సో ఆ తర్వాత నుంచి మీకు ఒక రెగ్యులర్గా వాళ్ళని కలుస్తూ మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఆ మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని టచ్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వారికి మీ మీద ఒక నమ్మకం రెగ్యులర్గా వస్తున్నారని నమ్మకం కలుగుతుంది సో వారికి ఏ అవసరం వచ్చినా మీ మీద డిపెండ్ అవుతారు సో తర్వాత ఏ పెద్ద ఆర్డర్ వచ్చినా ముందుగా వారి దగ్గర అడ్వాన్స్ తీసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు కస్టమర్ సంఖ్య పెంచుకుంటూ పోతే ప్రతిరోజు వేలల్లో సంపాదించవచ్చు ఒక విజిటింగ్ కార్డ్ దగ్గరే మీకు ఇంచుమించుగా నూట యాభై రెండు వందలు మిగిలి అంటే మిగిలిన ప్రతి ప్రోడక్ట్ పైన మంచి మార్జిన్ అనేది ఎక్సలెంట్ మార్జిన్ అనేది ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మీరు చేస్తే ప్రతిరోజు మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు చిన్న పెట్టుబడి దీనికి మీరు మాక్సిమం ఒక పదివేలు ఐదు వేలు పెట్టుబడితే మీరు స్టార్ట్ చేయవచ్చు సో ఈ విధంగా స్టార్ట్ చేస్తే నెమ్మది నెమ్మదిగా కస్టమర్ సంఖ్య పెంచుకుంటూ మంచి ఆదాయం అనేది మీరు సొంతం చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా చేసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ అరుదుగానే ఉంటారు సో మరి ఈ బిజినెస్లో మంచి గ్రోత్ ఉంది ఎవరైతే వెంటనే స్టార్ట్ చేయగలుగుతారో వారు దీన్ని డెఫినెట్గా మంచి బిజినెస్గా భావించి చేసుకోవచ్చు ఫైనాన్షియల్గా ఈ రెండైన మార్చి నెలలోని మనకి మంచి వ్యాపార అవకాశాలు ఉంటాయి అవి ప్రభుత్వ శాఖలో అయినా ప్రైవేట్ శాఖలో అయినా అప్పటి వరకు నిరుపయోగంగా ఉన్న వాటిని వేలం ద్వారా అమ్మేస్తారనమాట సో ఈ టెండర్ ప్రక్రియలో పాల్గొని మీరు కూడా మంచి ఆదాయం సంపాదించవచ్చు మొదట్లో మీరు ఒక తక్కువ పెట్టుబడితో ఇరవై వేలు పదివేలలో పెట్టుబడితో చేసే ఈ వీడియోలో మీకు తెలియజేస్తాను సో ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలోని వాడి పడేసిన ఇనుప సామాగ్రి అంటే ఆ సంవత్సరం వరకు వారు చేసిన పనుల్లో వృధాగా పడేసిన ఇనుప సామాగ్రి కానీ వార్తాపత్రికలు ఇతర నిరుపయోగంగా ఉన్న వాటిని వేలం వేస్తారు సో నామ మాత్రపు రుసుము చెల్లించి టెండర్ ప్రక్రియలో మనం పాల్గొనవచ్చు అనమాట ఆయా పంచాయతీలో ఉన్న సామాగ్రిని ఎన్ని కేజీలు వస్తుందో మీరు ఒక అవగాహన వచ్చాక మీరు అక్కడ జరిగే ఆక్షన్లోని పాల్గొ
అక్కడ ఉన్న సామాగ్రిని మీరు తీసుకొని హోల్సేల్ గా వాటిని విక్రయిస్తే మీకు మంచి ఆదాయం అనేది ఉంటుంది సో ఇదే కాలంలో మనకి ఆసీలు అదేనండి తోపడి బండి వాళ్ళు సైకిల్ పైన వ్యాపారాలు నిర్వహించే వారి దగ్గర ఆసీలు వసూలు చేస్తుంటారు మీరు చూసే ఉంటారు ఇవి కూడా ఈ నెలలోనే టెండర్ పిలుస్తారు సో మీరు ఇలాగ మండల కేంద్రాల్లో మీరు గ్రామాల్లో అయితే మరీ తక్కువగా ఉంటుంది గ్రామాల్లో మ్యాక్సిమం ఉండకపోవచ్చు కూడా చిన్న చిన్న గ్రామాల్లోని మండల కేంద్రాల్లోని కొద్ది పెద్ద మేజర్ గ్రామాల్లోని ఈ ఆసీల ప్రక్రియ సో మరి మీరు వీటిని మీరు ఈ టెండర్లు ఎప్పుడు పిలుస్తారో చూసి ఆ టెండర్లు వేసుకొని ఎంతవరకు లాభం ఉంటుంది అనేది మీరు ఒక అవగాహన వచ్చాక మీరు ఇందులో కూడా పెట్టుబడి పెడితే మంచి ఆదాయం అనేది సో ప్రతిది కూడా మీరు ఒకసారి కనుక ఇటువంటి ఆక్షన్లో పాల్గొంటే మరిన్ని ఇంకా ఏమేమి లాభదాయకంగా ఉంటాయి ఎటువంటి వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు పంచాయతీ మున్సిపాలిటీల్లోని అనేది మీకు ఒక అవగాహన అనేది వస్తుంది సో ముందుగా మీరు చిన్న చిన్న మార్గాలను అన్వేషిస్తూ తక్కువ తక్కువ పెట్టుబడితో ఇలా గ్రామ పంచాయతీలో జరిగే ఆక్షన్లోని మీరు పాల్గొంటే మీరు ముందు ముందు మంచి మంచి పెద్ద పెద్ద ఆక్షన్లో పాల్గొని అధిక ఆదాయం పొందే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం పంచాయతీలను కలిసి ఏ ఏ టెండర్ నోటీసులు పట్టాయో చూడండి ఆ టెండర్ ప్రక్రియలో మీరు కూడా పాల్గొనండి టూ వీలర్ ఇంజిన్ ఆయిల్ను గమనించినప్పుడు కొన్ని చోట్ల అనేక బ్రాండ్లు ఉంటాయి చిన్న పట్టణాలు గ్రామీణ ప్రాంతాలు మండల కేంద్రాలలో ఉన్న ఆటోమొబైల్ షాప్లోని కానీ మెకానిక్ షాపుల వద్ద ఎక్కువగా మీరు గమనిస్తుంటారు కొత్త బ్రాండ్స్ ఇంజిన్ ఆయిల్స్ అనేక లభ్యమవుతాయి ఈ టూ వీలర్ ఇంజిన్ ఆయిల్ బిజినెస్ను తక్కువ పెట్టుబడితో ప్రారంభించి మంచి ఆదాయం సంపాదించవచ్చు మరి ఈ వ్యాపారానికి సంబంధించి మనము ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలి మార్కెటింగ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ప్రాఫిట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విధి విధానాలు ఒకసారి చూద్దాం ముందుగా మీరు ఏ పేరునైతే సూచించుకుంటారో మీ బ్రాండ్ నేమ్ను రిజిస్టర్ చేయించుకోండి మార్కెట్లోని వివిధ రకాల ఇంజిన్ ఆయిల్ బల్క్లో పేపర్ లెక్కన కొంటే మనకి ఒక్క లీటరు తొంభై ఐదు రూపాయలకే లభిస్తుంది ఒకసారి ఇంజిన్ ఈ ఇంజిన్ ఆయిల్ వివరాలు ప్లాస్టిక్ బాటిల్ లభ్యమయ్యే వివరాలు కూడా ఒకసారి ఇండియా మార్ట్లో మనం చూద్దాం మనం ఇండియా మార్ట్లో చూసినట్టయితే మనకి కనబడుతుంది ఇంజిన్ ఆయిల్ ధర తొంభై ఐదు రూపాయల నుంచి స్టార్టింగ్లో ఉంది అలాగే ప్లాస్టిక్ బాటిల్ ఖరీదు ఐదు రూపాయల నుంచి క్వాలిటీ బట్టి ఇరవై రూపాయలు ముప్పై రూపాయల వరకు ఉంటుంది హండ్రెడ్ సిసి మోటార్ బైక్స్కు మనకి నైన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బాటిల్స్ ఉంటాయి ఇంజిన్ ఆయిల్ బాటిల్స్ అలాగే మనకి హండ్రెడ్ సిసి అబౌ వన్ ఫిఫ్టీ సిసి ఇంజిన్ టూ వీలర్స్కి వచ్చేసి మనకి వన్ లీటర్ ఇంజిన్ ఆయిల్ ఉంటుంది అనమాట సో బాటిల్ ఖరీదు మనకి యావరేజ్గా ఏడు రూపాయల నుంచి ఉంటుంది మనం ఒకసారి నైన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఇంజిన్ ఆయిల్కి ఎంత ఖరీదు అవుతుంది ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం నైన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బాటిల్ తయారవడానికి మనకి ఈ ఇంజిన్ ఆయిల్ ఖరీదు వచ్చి ఎనభై ఎనిమిది రూపాయలు బాటిల్ ఖరీదు ఏడు రూపాయలు కలిసి తర్వాత ఇంకా ఈ ట్రావెలింగ్ స్టిక్కర్స్ ఖరీదు ఇతర ఇతర ఖర్చులు కలిపి మనకి నూట పది రూపాయలకి నైన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బాటిల్ అనేది తయారవుతుంది ఇంజిన్ ఆయిల్ బాటిల్ సో అలాగే మరి వన్ లీటర్ ఇంజిన్ ఆయిల్ బాటిల్ నూట పద్దెనిమిది రూపాయల వరకు నూట పద్దెనిమిది టు నూట ఇరవై రూపాయల వరకు బాటిల్ తయారవుతుంది దీనికి మనకి పద్దెనిమిది శాతం పద్దెనిమిది పర్సెంట్ జిఎస్టీ ఉంటుంది అనమాట సో నైన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఇంజిన్ ఆయిల్ బాటిల్ మనకి ఈ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ జిఎస్టీతో కలిపి మనం ఇరవై ఐదు రూపాయలు ప్రాఫిట్ వేసుకున్న నూట అరవై రూపాయలకి షాప్ వారికి అమ్మచ్చు మార్కెట్లో ఈ నైన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఇంజిన్ ఆయిల్ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి రెండు వందల నలభై రూపాయల వరకు ఉంది షాప్ వారికి మీరు యాభై రూపాయలు మార్జిన్ ఇచ్చిన కమిషన్ రెండు వందల ఈ కస్టమర్కు రెండు వందల పది రూపాయలకే ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది లభ్యమవుతుంది ప్రారంభంలో మీరు రోజుకి యాభై బాటిల్స్ అమ్మిన ప్రతిరోజు పన్నెండు వందల యాభై రూపాయలు మీకు లాభం అనేది ఉంటుంది మీరు మీ వ్యాపారాన్ని చిన్న పట్టణాలు మండల కేత్రాలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న షాపులకు అలాగే మరి చిన్న చిన్న గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని మనకి ఈ మెకానిక్స్ ఇంజిన్ ఆయిల్స్ బాటిల్స్ కూడా అమ్ముతారు అక్కడ కూడా వెళ్ళి మీరు మార్కెటింగ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాఫిట్ అంటే మార్జిన్ ఎక్కువ ఇస్తాం ఒక యాభై నుంచి అరవై రూపాయల మాకు మార్జిన్ ఉంటుంది కాబట్టి మన యొక్క ఇంజిన్ ఆయిల్స్ వారు ఎక్కువగా అమ్మడానికి ఇష్టపడతారు సో మీ వ్యాపారాన్ని ఇంకా పెంచుకోవాలనుకుంటే మండలాల వారీగా జిల్లాల వారీగా డిస్ట్రిబ్యూటర్లను ఏర్పాటు చేసుకుంటే బల్క్లో ఆర్డర్స్ పెరుగుతాయి ప్రతిరోజు వేలల్లో సంపాదించుకోవచ్చు ఈ వ్యాపారాన్ని మీరు ఒక వంద లీటర్ ఇంజిన్ ఆయిల్ మరియు ఒక ఎంటీ ఒక రెండు వందల నుంచి మూడు వందల ఎంటీ బాటిల్స్ మరియు మాన్యువల్ సీల్ మిషన్ సో మీరు ఒక ముప్పై వేల రూపాయలు పెట్టుబడితో ఈ వ్యాపారాన్ని మీరు ప్రారంభించవచ్చు మీకు ఈ యొక్క వివరాలు మీరు కావాలంటే ఇండియా మార్ట్ యాప్లో కూడా మీరు ఒకసారి చూడవచ్చు 
ఆన్లైన్లో పేమెంట్ జెన్యున్గా ఇచ్చేది ఏదైనా ఉందంటే అది యూట్యూబ్ మాత్రమే నేడు యూట్యూబ్ టర్మ్స్ కాస్త కష్టంగా ఉన్నా కంటెంట్ బాగుంటే తక్కువ సమయంలో మీకు కూడా ఆదాయం పొందవచ్చు మరి కంటెంట్ ఎలా పొందాలి ఏ కంటెంట్ అయితే మీరు యూట్యూబ్లో సక్సెస్ అవుతారు కంటెంట్ అనేది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అనేది నేను మీకు ఈ వీడియోలో నీకు తెలియజేయబోతున్నాను మీరు ఏదైనా ఛానల్ను స్టార్ట్ చేస్తే మీకు మానిటైజేషన్ ఎనేబుల్ అయ్యే వరకు ఒకే కంటెంట్ పైన ఆధారపడకండి ఉదాహరణకు మీరు టెక్ ఛానల్ను స్టార్ట్ చేస్తే టెక్నికల్ అంశాలు మాత్రమే చెప్తే మీకు వ్యూస్ రావడం అనేది కష్టమవుతుంది మీకు తెలిసిన ప్రతి అంశం పైన ఒక వీడియో చేయడానికి ట్రై చేయండి ప్రేక్షకులు దేనిపై ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అనేది చూడండి దానిపై వీడియో చేయడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి ఇలా ప్రతిరోజు రెండు నుంచి మూడు గంటలు యూట్యూబ్కి టైం కేటాయించండి అనేక ఛానల్స్లోని వందల మంది క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు కొన్ని క్వశ్చన్స్కు మీరు గమనిస్తే వందల సంఖ్యలో లైక్లు కామెంట్స్ ఉంటాయి వారందరికీ అదే క్వశ్చన్స్కు ఆన్సర్ కావాలన్నమాట మీరు అదే కంటెంట్ను వీడియో చేయండి కొన్ని పాపులర్ ఛానల్స్లో యూట్యూబర్స్ అన్ని క్వశ్చన్స్కు ఆన్సర్ చెప్పే సమయం ఉండదు ఆన్సర్కి మీరు తెలిస్తే మీరు వారి యొక్క క్వశ్చన్స్కు మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వండి అలాగే మీ ఛానల్ పేరు సింపుల్గా ఉండేలాగా ట్రై చేసుకోండి మరీ పెద్ద పెద్ద అక్షరాలు తొక్కకుండా సింపుల్గా ఉండేలా చేస్తే ఉదాహరణకు మీకు మీరు కామెంట్ ఇచ్చినప్పుడు డెస్క్టాప్లో అయితే మీ ఛానల్లో మీకు హైలైట్ అవుతుంది సో మొబైల్లో అయితే మీకు ఛానల్ పేరు వస్తుంది కాబట్టి హైలైట్ అవ్వదు సో సింపుల్గా ఉంటే మీ ఛానల్ ఏంటనేది వారికి అర్థమవుతుంది అనమాట సో వారు ఆ ఛానల్ టైప్ చేసి మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు ఆ ఛానల్ని వారు టైప్ చేసి మీ ఛానల్ ఏంటనేది వారు చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ సంఖ్య పెరుగుతుంది అనమాట యూట్యూబ్ ఆల్గరిథం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పలేం కానీ మీరు చేసే కంటెంట్ బాగుండి వీడియో లెంగ్ పన్నెండు నిమిషాలు ఉంటే మంచి వ్యూస్ మరియు సజెస్ట్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది నేను ఇది గమనించిన విషయం సో అంటే పన్నెండు నిమిషాలు అన్నాం కదా అని మనం ఏది పడితే అది పెట్టడం వల్ల అసలుకే వ్యూస్ రాకుండా పోతాయి సో ఏంటంటే కంటెంట్ బాగుండి లెంగ్తి వీడియో చేస్తే మీ వీడియో వైరల్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇలా మీరు యూట్యూబ్లో సక్సెస్ పొందాలి అనుకుంటే మీకు మంచి మంచి ఐడియాస్ కావాలి అనుకుంటే మీ యొక్క ఈమెయిల్ అడ్రస్ను కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి నేను మీకు యూట్యూబ్లో కేవలం మొబైల్ ద్వారానే యూట్యూబ్లో ఎలా గెటన్ అవ్వాలనేది ఎలాగ సక్సెస్ పొందాలి అనేది మీకు నేను తెలియజేస్తాను